Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pergunte ao Seu Fisioterapeuta. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou responder uma pergunta que eu sou feito constantemente pelas minhas clientes, pelas minhas pacientes, que é, será que o salto alto faz mal para a saúde? Então, é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco como é que funciona a estrutura do nosso pé. E o nosso pé é uma estrutura do corpo que evoluiu ao longo de todo esse período histórico. E ele se especializou. Se especializou em quê? Em duas coisas. Primeiro, em absorver o impacto promovido pelas atividades que a gente faz no dia a dia. Como, por exemplo, correr, caminhar, saltar se movimentar de uma maneira geral. Então o pé ele é especializado em que? Em absorver esse impacto. O outro elemento em que o pé é especializado é em devolver a energia absorvida por esse impacto. Então durante a atividade ele absorve o impacto e devolve para o corpo na forma de impulsão. E essa impulsão vai facilitar, vai otimizar os movimentos realizados pelo corpo. E o que garante essa característica do pé? São todos os ossos, né? porque o nosso corpo é formado por pequenos ossinhos que formam o nosso arco plantar. Além dos ossos, nós temos toda uma estrutura de ligamentos, de músculos e de, de uma fáscia que passa embaixo do pé. Todo esse conjunto está estruturalmente montado para realizar tanto a absorção do impacto quanto devolver essa energia na forma de impulso. Quando o nosso pé ele perde essa capacidade estrutural, ele perde esse equilíbrio, o equilíbrio dessas estruturas, ele também vai paulamente perdendo a capacidade de realizar esses, essas duas características. E a perda dessa característica vai favorecer o surgimento de problemas, problemas estruturais no próprio pé, como por exemplo, faceite plantar, esporão calcâneo e outras patologias que envolvem essa região. Além disso, gerar problemas nas estruturas que vêm acima, como tornozelo, joelho, quadril e até mesmo na coluna. Então, imagine vocês se você tem um pé que está constantemente, vamos dizer assim, aprisionado dentro de um salto alto. Quando se utiliza o salto alto, todo o centro de força provocado pela força peso, ele avança, ele vai atuar na região anterior do pé. Ou seja, aquela força, aquela carga que antes era distribuída por toda a planta do pé, vai estar restrita à parte anterior. Isso vai levar a uma sobrecarga nessa região e, consequentemente, mudar a estrutura global do pé. Se o salto alto é usado de maneira excessiva, esse processo de mudança da carga para a região anterior vai gerar uma deformação no próprio pé, nas estruturas, tanto ossos, como ligamento, quanto músculo, quanto a fáscia, o que vai comprometer a integridade tanto dessa característica de absorver impacto como também de impulsionar para o movimento. Por isso que o uso excessivo de salto alto, sim, prejudica a saúde dos nossos pés e também dos membros inferiores. Por isso que a sugestão desse fisioterapeuta é que se for usar, use com moderação. O ideal mesmo para a saúde dos nossos pés é que a gente consiga passar cada vez mais descalço, sem usar nem sapato, nem tênis. Deixe os pés livres, porque foram anos de evolução para transformar essa máquina perfeita no que ela é hoje. E quando a gente fica usando muitos desses recursos artificiais, a gente acaba é, danificando essa máquina, tá bom? Então, essa foi a dica do fisioterapeuta. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários quem sabe transforma num vídeo para poder responder a sua pergunta, tá bom? Um abraço então, tchau!